José Báez desde La Romana y los reclamos comunitarios que en las últimas horas se han producido. Adelante, José. En este lunes, buenas noches, a Burgos, desde La Romana, José Báez. Estas son las principales. Veamos. Los residentes en el sector del Villa Progreso, municipio de Villahermosa, realizaron una protesta en las calles debido a la situación que les afecta concerniente al servicio del agua potable. Estos los cuales expresaron a este corresponsal que están pasando el niegra en bicicleta debido a los días que tienen sin el servicio. Que vemos que se ha perdido tanta vida por falta, eh, por la negligencia de las autoridades de este y también eh, nuestro alcalde que no ha hecho causa común con dicho sector. Como tú puedes ver, la polvorienta que hay, como están las calles, también el agua, ya un sector tan viejo, pueblado, y hasta esta fecha no tiene agua, eso es algo muy lamentable. Del sector de Villa Progreso me traslado al sector del Picapiedra, de ese mismo municipio de Villahermosa, un voraz incendio redujo a ceniza esta vivienda en la cual los propietarios de la misma quedaron a la intemperie. Por lo tanto, solicitaron de las autoridades que le extiendan las manos, ya que perdieron todos sus aguares. Que me ayuden en lo más que pueda para yo poder comprar algo y terminar una casa. ¿Qué perdió todo ahí? Todo. ¿A qué hora fue eso? Como eso de las 11 de la mañana. ¿Cómo se llama esto por aquí? Eh, pica piedra. Llegamos a la sala de emergencia del hospital de la Romana, en donde durante este reciente fin de semana varios accidentes de tránsito se reportaron en diversos lugares. Tal es el caso de estos dos jóvenes, los cuales fueron llevados en este vehículo a la emergencia de Francisco A. Gonzalo, luego de colisionar la, la motocicleta que estos conducían cuando chocaron con otro vehículo. Continúan los nacionales haitianos en la Romana, haciendo noticia. Tal vez el punto de estas dos extranjeras, las cuales se enfrentaron, teniendo la obligación de las autoridades policiales a tener que intervenir. Situación esta que se da con mucha frecuencia, en donde esos extranjeros se enfrentan unos con otros. En una última información del ámbito local, la empresa de transporte Sichuén en La Romana realizó un importante evento cristiano en la que reunió a varios de sus dirigentes y choferes pasajeros, en donde se llevó el mensaje a través del predicador Robert Antonio. Con esta actividad cristiana, la empresa de transporte interurbano Sichuén envía mensaje a todos los ciudadanos. Efectivamente, eso es todo lo que tengo desde TVO, Canal 49 en La Romana, para Red de Noticias CDN, le reportó José Báez. Contigo retorno a los estudios.